ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ജാമ് പലതരം ജാമുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജാമ ഇത് ഞാനൊരു പഴം വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് പഴമാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടാറില്ലേ കായ അത് പഴുത്തതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല മധുരം കുറവല്ലേ പക്ഷെ ജാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് വേസ്റ്റാക്കി കളയാതെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജാമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം വെറുതെ എന്തിനാണ് വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നത് ജാം ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും നല്ലതായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ജാം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഴം ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇഷ്ടം പട്ട വേണം ഒരു ഏലയ്ക്ക ചതച്ചത് വേണം പിന്നെ ഫുഡ് കളർ വേണം അത് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിളിന് എസൻസ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇനി പഴം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടാക്കി അടുപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചതച്ച പട്ടയും ഇലയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും വേവിച്ച പഴം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജാം തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഇനി ഈ പഴം അരച്ചതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം നമുക്ക് എത്ര മധുരം വേണം അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാം മധുരം കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതെന്നല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ജാമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പം അതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് നല്ലതായിട്ട് ഇളകി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വരണം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡ് കളർ മിക്സിലോട്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഫുഡ് കളർ പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കളറിൻ്റെ മിക്സ് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഒരുപോലെ ആയി വരണം കളറ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊരു ആകർഷണം തോന്നില്ല കാരണം പഴത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒത്തിരി അളവിൽ ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറിലേ കിട്ടുള്ളൂ നല്ല കളറുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പം നല്ലൊരു റെഡ് കളറിൽ കിട്ടും എല്ലാ കളറും എന്തായാലും മിക്സായി ജാം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പഴം ജാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ജാം കിട്ടുന്നത് ഉണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ സിട്രിക് ആസിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജാം കേടാവാതിരിക്കും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്ത ശേഷം വായു കടക്കാത്ത ജാറിൽ നമുക്ക് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ജാം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്ത് ഇത് കണക്ക് ജാം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് നടുക ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നാല് മണിക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ജാം ഇവിടെ ബ്രെഡിലോട്ട് തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം കേട്ടോ